গণভোটে ব্যয় সংকোচন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গ্রিকদের রায়ে দাতাদের অসন্তোষ আলোচনার পথ সুগম হবে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী সিপ্রাসের গ্রিকদের রায়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া খুশি ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিরোধীরা সিপ্রাস গ্রিক ও ইউরোপের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তি নষ্ট করেছেন অভিযোগ জার্মানির এবং ইরান শান্তিপূর্ণ পরমাণু কর্মসূচির সিদ্ধান্ত না নিলে আলোচনা থেকে সরে আসার হুঁশিয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য চুক্তিকে বড় হুমকি বলছে ইসরায়েল আন্তর্জাতিক সময় আপনাদের সঙ্গে আছি সাজিদ দর্শক আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বিশ্বব্যাপী ঘটে যাওয়া অন্যান্য খবরের সঙ্গে আজ আমরা আলোচনা করব গ্রিসের অর্থনৈতিক সংকট এবং দাতাদের ব্যয় সংকোচন প্রস্তাব নিয়ে গণভোটের ফলাফল নিয়ে আর এ নিয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড তারেক শামসুর রহমান ডক্টর তারেক শামসুর রহমান আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনার সঙ্গে আমরা কথা বলার আগে আমরা এই গ্রিসের যে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার নিয়ে যে গণভোট হয়ে গেল এই বিষয়টি নিয়ে কয়েকটা প্রতিবেদন দেখে তারপরে আপনার কাছে আমরা ফিরছি ব্যয় সংকোচন শর্ত সাপেক্ষে ঋণ সহায়তা পাওয়ার বিষয়ে গ্রিকদের না ভোট জয়যুক্ত হওয়ায় আবারও নতুন করে আলোচনার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন গ্রিক প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সিক সিপ্রাস এর ফলে ইউরোজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির পরিবর্তে আরও দৃঢ় হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি এর মধ্যে আলোচনার পথ সুগম করতে পদত্যাগ করেছেন দেশটির অর্থমন্ত্রী ইয়ানিস ভারো পাকিস এছাড়াও গ্রিসের প্রেসিডেন্ট আগামীকাল পার্লামেন্টে দেশটির সব দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসার ঘোষণা দিয়েছেন এদিকে জনগণের এমন রায়কে মেনে নিতে পারছে না দাতাগোষ্ঠী তাই ত্রয়কার সমালোচনার তুঙ্গে এখন গ্রিস আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠী আর রোববার গ্রিকদের জন্য অভিশপ্ত ব্যয় সংকোচন নীতির বিপক্ষে ভোট দিয়ে ইতিহাস করেন দেশটির অধিকাংশ নাগরিক পরিণতির তোয়াক্কা না করে এমন সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পেরে সন্তুষ্ট সাধারণ গ্রিকরা আমরা কৃচ্ছতা সাধনের বিপক্ষে এটাই আমাদের একমাত্র ভরসা এর আগেও ব্যয় সংকোচন নীতির ভার গ্রিকরা বহন করেছে যার ফল আমাদের এখনো ভোগ করতে হচ্ছে এখন আমরা একটু ভালো থাকতে চাই জনগণের এই সিদ্ধান্তে আবারও আলোচনায় বসার পথ সুগম হলো বলে মনে করেন গ্রিস প্রধানমন্ত্রী এতে ইউরোজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি অনেক কঠিন সময় পার করা সত্ত্বেও গ্রিকরা আমার উপর আস্থা রেখে সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের গণতন্ত্র ইউরোজনের চাপের মুখে নতি স্বীকার করেনি আশা করছি আমরা এখন ইউরোজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি না করি আবারও দাতা গোষ্ঠীর সাথে আলোচনায় বসতে পারব এবং একটি সঠিক সমাধানে আসব এই জয়ের কারণে আমাদের দর কষাকষির জায়গা আরও শক্তিশালী হল আর আগামী বৈঠকগুলো যেন সফল ও নিরপেক্ষ হয় সেজন্য এরই মধ্যে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন দাতা গোষ্ঠীর কাছে বিতর্কিত হিসেবে পরিচিত দেশটির অর্থমন্ত্রী ইয়ানিস ফারুফাকিস এদিকে পুরো গ্রিস খুশির জোয়ারে ভাসলেও গণভোটের ফলাফল যেন দাতা গোষ্ঠীর জন্য আগুনে ঘি ঢালার সামিল তাই এখন গ্রিকদের সমালোচনায় মুখর তারা গ্রিসের জনগণের সিদ্ধান্তের সম্মান করি আমরা কিন্তু এর জন্য তাদের দীর্ঘ মেয়াদে ভুগতে হবে কারণ ইউরোজনের আঠারো সদস্য দেশের সম্মিলিত সিদ্ধান্তকে না বলেছে গ্রিস এখন গ্রিস একা নিশ্চয়ই আঠারোটা দেশকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না তাই আমার মনে হয় কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গ্রিসের দাতা গোষ্ঠীকে এমন একটা প্রস্তাব দেওয়া উচিত যেন দাতা গোষ্ঠীর পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব রোববার ব্যয় সংকোচন নীতির পক্ষে বিপক্ষে অনুষ্ঠিত গণভোটে নো ক্যাম্পেইনের পক্ষে ভোট পড়েছে প্রায় একষট্টি শতাংশ আর হ্যাঁয়ের পক্ষে ভোট দিয়েছেন দেশটির প্রায় উনচল্লিশ শতাংশ ভোটার গ্রিক প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সিস সিপ্রাস গ্রিস এবং ইউরোপের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রাখার ভিত্তি নষ্ট করেছেন বলে অভিযোগ করলেন জার্মান ডেপুটি চ্যান্সেলর সিগমার গ্যাব্রিয়েল গ্রিসে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার বিলের উপর গণভোটে না সমর্থকরা জয়যুক্ত হওয়ায় আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠীর সঙ্গে এথেন্সের নতুন চুক্তি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি একইভাবে জার্মানরা এথেন্সকে দেয়া তাদের ঋণ অবিলম্বে পরিশোধ করার দাবি জানিয়েছে 
গ্রিসে আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠীর বেইলআউট প্রস্তাবের উপর গণভোটের ফলাফল নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়েছে জার্মানিতে বসবাসকারী গ্রিকরা অনেকে স্বনির্ভর গ্রিস প্রতিষ্ঠার আশা প্রকাশ করলেও কেউ কেউ ইউরোজনের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রেখে চলার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন না ভোট জয়ী হওয়ায় বিশৃঙ্খলা তৈরির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে গ্রিস একা একা চলতে পারবে আমরা তা মনে করি না আমরা ভেনেজুয়েলা কিংবা কিউবা নই গ্রিস ইউরোপের মাঝখানে রয়েছে আমরা সবাই জানি গ্রিসের সরকার নতুন তাই সব গুছিয়ে উঠতে তাদেরকে আরও সময় দেওয়া উচিত তাদের হয়তো অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে তবে আমাদের আশা সমঝোতার ভিত্তিতে গ্রিক সরকার সব সংকট কাটিয়ে উঠবে এদিকে গ্রিসের জনগণ আর্থিক পুনরুদ্ধার প্রস্তাবের ওপর গণভোটের বিপক্ষে রায় দেয় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অনেক জার্মান নাগরিক গ্রিক সরকারের কাছ থেকে নিজেদের পাওনা আদায় জার্মান সরকারকে আরও তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান তারা প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা কর দিই আমাদের টাকা থেকেই গ্রিসকে ঋণ সহযোগিতা দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা সেই পাওনা ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে টালবাহানা করছে এটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় গ্রিসের জনগণ তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কিন্তু আমরা আমাদের টাকা ফেরত চাই আমার মনে হয় তাদের ইউরো কিংবা ড্রাকমার পরিবর্তে অন্য কোন মুদ্রা গ্রহণ করা উচিত গণভোটে ইউরোপীয় নেতাদের কঠোর ব্যয় সংকোচনের শর্ত সংবলিত প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেলেও গ্রিস ইউরোজন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে এমনটা এখনই বলা যাবে না তবে এ নিয়ে নতুন করে আলোচনা ও দরকাসকশের আগেই গ্রিসের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে বলে জানিয়ে দিলেন জার্মান ডেপুটি চ্যান্সেলর সিগমার গ্যাব্রিয়েল বর্তমান গ্রিক সরকার দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি গ্রিসকে শর্ত সাপেক্ষে দেয়া ইউরোজনের ঋণ সহায়তার মধ্যে জার্মানির দেয়া ঋণের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠীর কাছ থেকে বেইল আউট প্যাকেজের আওতায় এথেন্সের গ্রহণ করা প্রায় ছাব্বিশ হাজার কোটি ইউরোর মধ্যে বার্লিন একাই দিয়েছে ছয় হাজার আটশো কোটি ইউরো যা মোট অর্থের পঁচিশ শতাংশেরও বেশি আর তাই ঋণ পরিষদের সময়সীমা ও শর্তাবলী নিয়ে জার্মানির প্রস্তাব গ্রিকরা প্রত্যাখ্যান করায় অন্যদের তুলনায় জার্মানরা একটু বেশি ক্ষুব্ধ রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ এদিকে ব্যয় সংকোচনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গ্রিকদের এই রায়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ইউরোপীয়রা গণভোটের এই ফলাফলের পর ইউরোসোন নেতাদের জরুরি বৈঠক ডেকেছে ফ্রান্স ও জার্মানি এই গণভোটের মধ্য দিয়ে গ্রিসে আরও একবার বামপন্থীদের জয় হল ক্ষমতাসীন বামপন্থী সিরিজা পার্টির নেতারা বারবার বলে আসছিলেন ভোটে না জয়ী হলে দাতাদের সঙ্গে দ্রুত নতুন চুক্তিতে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে তবে না ভোটের বিজয়ে গ্রিক ব্যাংকগুলোর তহবিল বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং তা গ্রিসকে ইউরোপীয় একক মুদ্রা ইউরো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথে নিয়ে যেতে পারে বলে এরই মধ্যে সতর্ক করেছেন আন্তর্জাতিক দাতারা এই রায় না শিবিরে উচ্ছ্বাস ছড়ালেও হার পক্ষে থাকা গ্রিকদের মনে সংকার ছায়া ফেলেছে হা পক্ষের সমর্থকদের ধারণা দাতাদের প্রস্তাব মেনে না নেয়ার কারণে দেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় ধস নামবে আর এতে করে পুরনো গ্রিক মুদ্রা ডগমায় ফিরে যেতে হবে যা গ্রিকদের জন্য আরও বেশি বিপর্যয় ডেকে আনবে আরও ঋণের বিনিময়ে কর বাড়ানো এবং বেতন ভাতা ও পেনশন কাটছাঁটের মধ্য দিয়ে আরও ব্যয় সংকোচন গ্রিসের প্রতি চারজনের একজনকে বেকার বানিয়ে দেবে ব্যয় সংকোচনের বিপক্ষে গ্রিক জনগণের এই রায় ইউরোপবাসীকে স্তম্ভিত করে দিলেও এই সিদ্ধান্তে খুশি ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিরোধীরা ব্রিটেনের ইউরোপ বিরোধী রাজনৈতিক দল ইউকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি নেতা নাইজেল ফারাজে বলেন গ্রিক জনগণের সাহসিকতা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে এর মধ্যে দিয়ে একক ইউরোপ প্রতিষ্ঠার প্রকল্পের মৃত্যুর সূচনা হল ব্রিটেনের ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকা না থাকা নিয়ে দুই হাজার সালে যে গণভোটের কথা রয়েছে সেখানে গ্রিসের দেখাদেখি ব্রিটিশ জনগণও একই পথে হাঁটবে বলে মনে করেন তিনি তবে গ্রিসের চলে যাওয়া ইউরোজনের জন্য কোন সুফল বয়ে আনবে না বলে মনে করে ইতালির জনগণ আমার মনে হয় সব ইউরোপীয় দেশের এটা ভেবে দেখার সময় এসেছে আসলেই তারা একসাথে থাকতে চায় কিনা কেবল ইউরোপীয় ইউনিয়ন ত্যাগ করে কিংবা নিজেদের মুদ্রায় ফিরে গিয়ে সমস্যার সমাধান হবে না আলোচনার দ্বার এখনো খোলা আছে উল্লেখ করে ফরাসি অর্থমন্ত্রী মিশেল শাপিন নতুন প্রস্তাব নিয়ে দাতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে গ্রিসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন গণভোটে নায়ের পক্ষে রায় আসার মানে এই নয় যে গ্রিস ইউরোজোন থেকে ছিটকে পড়ল তারা ইউরোজোনে থাকবে কি থাকবে না তার পুরোটাই নির্ভর করছে দুই পক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনার উপর রোববার গণভোটের ফলাফল প্রকাশের পরপরই জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মার্কেল ও ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসো ওলাদ টেলিফোনে আলোচনার পর ইউরোজোনে নেতাদের জরুরি বৈঠকের আহ্বান জানান তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে মঙ্গলবার ব্রাসেলসে বৈঠকে বসার কথা জানান ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড টাস তবে ব্রাসেলসের বৈঠকের আগে সোমবার প্যারিসে ওলাদ ও মার্কেলের মধ্যে আরও একটি বৈঠক হওয়ার কথা আছে
মমতাজ মোস্তফা সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময় আরো যা দেখবেন জাপানের মেইজি সভ্যতার প্রায় তেইশটি দর্শনীয় স্থানকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঘোষণা তালিকা স্থান পেল সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেনও বিশ্বের বড় বড় অর্থশক্তিরা যখন এই অর্থ সংকটের সময় গ্রিসের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে তখন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন একজন সাধারণ ব্রিটিশ নাগরিক টম ফেনি নামের সেই ব্যক্তি মাত্র আট দিনে তিনি নিজের উদ্যোগে গ্রিসের মানুষের জন্য আঠারো লাখ ইউরো অর্থ সহায়তা জোগাড় করেছেন ইন্ডিগোগো নামের একটি ওয়েবসাইট থেকে তিনি এই বিপুল অর্থ জোগাড় করেন মাত্র আট দিন আগে ওয়েবসাইটটি খোলেন তিনি এর শিরোনামে লিখে দেন মার্কেট প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের বিখ্যাত সেই উক্তি বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল যা বেশ সাড়া ফেলে ব্রিটেনে টম জানিয়েছেন গ্রিসকে আইএমএফ এর ঋণের একশো আশি কোটি ইউরোর পুরোটা পরিশোধের জন্য সাহায্য করা এখন তার উদ্দেশ্য দর্শক আমরা অনেকগুলো রিপোর্ট দেখলাম গ্রিসের এই অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের এই যুদ্ধ নিয়ে এবারে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অতিথি আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর তারেক শামসুর রেহমানের কাছে স্যার আপনিও তো আমাদের সঙ্গে রিপোর্টগুলো দেখলেন বেশ কয়েক মাস ধরে আসলে এই বেশ কয়েক বছর ধরে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক দাতা গোষ্ঠীর সবকিছু মিলিয়ে এবং সবশেষ এক যুগান্তকারী গণভোটের মধ্য দিয়ে গ্রিসের সাধারণ মানুষ প্রায় ষাট ভাগের বেশি ভোটার তারা না ভোট দিয়ে এটিকে প্রত্যাখ্যান করেছে এই সামগ্রিক বিষয়টাকে আপনি কিভাবে বিশ্লেষণ করছেন ধন্যবাদ আপনি ঠিকই বলেছেন শুধু এটাকে এই গণভোটের মধ্যে দিয়ে এই বিষয়টাকে বিশ্লেষণ করা যাবে না আসলে এই যে গ্রীষ্মের অর্থনৈতিক সংকট গত প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ দু সাল থেকে শুরু হয়েছে এবং আপনি যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখবেন যে গ্রিস এর আগেও আইএমএফ এবং যেটাকে ট্রয়েকা বলে তিন তিনটি শক্তি এদের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে যেটা আমরা প্রতিবেদনেও দেখলাম কিন্তু সেই ঋণের ফলশ্রুতিতে আমরা দেখেছি যে গ্রীষ্মের জনগণ তাদের যে জীবনমাত্রার মানের কোনো উন্নতি হয়নি আমি আপনাকে কতগুলো পরিসংখ্যান দিচ্ছি সে পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে যে কেন গ্রীষ্মের মানুষ এই যে ঋণ সংকোচনের যে প্রস্তাব আইএমএফ এর সেটা প্রত্যাখ্যান করেছে আমি আমার কাছে যে পরিসংখ্যান আছে তো পরিসংখ্যান বলছে আমাকে যে দু সালের যে মানুষ যে পেনশন পেত টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষ যাদের বয়স পাঁচষট্টি বছরের উপরে গ্রিসে তাদের শতকরা পাঁচচল্লিশ ভাগ পেনশন কাট করা হয়েছে এবং এটা কাট করা হয়েছে আইএমএফ এর শর্ত অনুযায়ী শর্ত অনুযায়ী এবং শর্ত দিয়ে তারা ঋণ পেয়েছে তাদের ঋণ হচ্ছে এখন তিনশো বিলিয়ন ডলার অথচ জিডিপির সেই ঋণের পরিমাণ একশো আশি ভাগ যেটা কিছুদিন আগেও ছিল মাত্র সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট জিডিপিতে দু সালে ছিল গ্রিসের জিডিপি ছিল তিনশো বিলিয়ন ডলার সেটা এখন কমে দাঁড়িয়েছে দুইশো বিলিয়ন ডলার দশ লাখ লোক দু সাল থেকে দশ লাখ লোক এখন গ্রিসে বেকার প্রতি চারজনার মধ্যে একজন মানুষ এখন কোনো কর্মসংস্থান তাদের কোনো কাজ নেই বিশ লাখ মানুষ বিশ ভাগ মানুষ আপনার রাতের বেলা হোমলেস তাদের রাতের বেলা রাস্তায় তারা ঘুমায় এই যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ যাদের বাড়িঘর নেই এই যে পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি থেকে গ্রিসের মানুষের যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত মানে সমর্থন প্রধানমন্ত্রী সিপ্রাসের প্রতি সেটাই প্রমাণিত হয়েছে অর্থাৎ যেটা গ্রীষ্মের জনগণ যেটা বলতে চেয়েছে সেটা হচ্ছে যে শর্ত দেওয়ার পরও জীবনযাত্রার মানের কোনো উন্নতি হয়নি এবং পরিবর্তন হয়নি বরং অর্থনৈতিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে এবং অবনতি ঘটার পেছনেই তারা কারণকে চিহ্নিত করেছে যে আইএমএফ এর ঋণদান নীতি তাদের যে ঋণের যে শর্ত সে শর্তের কারণেই এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছে গ্রিসকে এবং ফলে গণভোটে তারা সিপ্রাসের পক্ষে ভোট দিয়েছেন এবং তারা এই বলা যেতে পারে যে পুরো যে ব্যয় সংকোচনের যে আইএমএফ এর যে নীতিমালা আইএমএফ এর যে শর্ত সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে এটাকে তারা অমানবিক হিসেবে বর্ণনা করেছে তারা তো একসময় সন্ত্রাস তাদের যে পদত্যাগকারী অর্থমন্ত্রী এটা বলেছেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড জি যে ফলাফলটি আমরা দেখলাম আপনি যেটাকে বললেন যে ষাট ভাগের বেশি মানুষ না ভোট দিয়েছে কিন্তু নির্বাচনের আগেও কিন্তু সেটি পরিষ্কার বোঝা যায়নি একটা ধুমরো জাল তৈরি হয়েছিল কেউ কেউ ইউরোপ ইউনিয়নের পক্ষে ছিলেন কেউ বিপক্ষে ছিলেন আপনি যদি আপনি যদি রাজনীতিটা খেয়াল করেন দেখবেন যে পুরো গ্রিসের মানুষ দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে একদিকে বামরা 
একদিকে ডানরা প্রধানমন্ত্রী সিপ্রাস একটি বাম কোয়ালিশন সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং তিনি যাদেরকে নির্বাচনে হটিয়ে দিয়ে বিজয় হয়েছেন তারা হতে ডানপন্থী ডানপন্থীরা কিন্তু এই আইএমএফ এর শর্তের পক্ষে ছিলেন এখন স্যার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই গণভোট আসলে কি বার্তা দেবে তার গ্রিস কি আগামী ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকছে নাকি বের হয়ে যাচ্ছে এটা কিন্তু একটা বড় আলোচ্য বিষয় এটা আজকে মানে আন্তর্জাতিক আসরে এটি আজকে আলোচনার মূল বিষয় যে গ্রিস কি আদৌ ইউরোজোনে থাকবে কি থাকবে না আমার বিবেচনায় উনিশ সদস্য বিশিষ্ট যে ইউরোজোন সে ইউরোজোনের আপনি জানেন যে এক ইউরোজোন থেকে বেরিয়ে যাওয়াটা অত সহজ নয় এবং আইএমএফ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক তারা তাদের নিজেদের স্বার্থেই তারা গ্রিসকে আবারও ঋণ দেবে এক্ষেত্রে যেটা প্রধানমন্ত্রী শিবপ্রাস বলেছেন যে তিনি এই গণভোট তার হাতকে শক্তিশালী করেছে এবং তিনি আলোচনায় সুযোগ পাবেন আমার ধারণা এখানে ক্লিয়ার যে ইউরোজোন থেকে গ্রিস বেরিয়ে যাবে না আপাতত বেরিয়ে যাচ্ছে না তবে এই যে আইএমএফ এর যে শর্ত সে শর্ত কিছুটা শর্ত কিছুটা শিথিল হবে এবং কিছুটা শর্ত শিথিল হবে এবং তারপর হয়তো একটা সুযোগ পাবে গ্রিস আরো কিছু ঋণের জন্য কারণ ঋণ আমরা অতীতের ইতিহাসও দেখেছি আইএমএফ এর ইতিহাস আমি যদি পেরুর ইতিহাস বলি আমি যদি ফিলিপাইনের ইতিহাস বলি আমি যদি সর্বশেষ দু সালের আর্জেন্টিনার কথা বলি দেখা যাবে যে এই দেশগুলো যে একসময় দেউলিয়া হয়ে গেছিল কিন্তু তারপরও এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে চালু রাখার স্বার্থে আইএমএফ আবার তাদেরকে ঋণ দিয়েছে ফলে আজকে গ্রিসের বিষয়টা নতুন না তারা আইএমএফ আবারও গ্রিসকে ঋণ দেবে হয়তো এক্ষেত্রে কিছু কিছু শর্ত হয়তো তারা শিথিল করতে পারে আইএমএফ বা এই ট্রয়কার কথা আমি বলছি যে তাদের যে ঋণের শর্তগুলোকে তারা অমানবিক হিসেবে বর্ণনা করছে কিন্তু স্পেন এবং পর্তুগাল সহ আরও বেশ কয়েকটি দেশ কিন্তু তাদের শর্ত মেনেই অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের একটি কার্যক্রম তারা শুরু করেছে কিন্তু গ্রিসের যে বার্তা সেটি কিন্তু আসলে তাদের জন্য সুখকর নিশ্চয়ই নয় নিশ্চয়ই সেই ক্ষেত্রে আসলে এই ঋণের শর্তগুলো তারা পুনর্গঠন করবে কিনা পর্তুগালেও এই আইএমএফ এর ঋণের ব্যাপারে অবজারভেশন আছে সেখানেও ক্ষোভ আছে আপনার স্পেনেও ক্ষোভ আছে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে স্পেনে এই যে গণভোটের আগে স্পেনে বিক্ষোভ হয়েছে তারা এদের পক্ষে এই সিপ্রাসের পক্ষে এবং পর্তুগালেও বিক্ষোভ হয়েছে তারা গণভোটকারীদের পক্ষে তারা সমর্থন দিয়েছে তার অর্থটা হচ্ছে এই দুটো দেশে বেসিক্যালি এই দুটো দেশে তাদের যে সংস্কারের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এই সংস্কারের প্রক্রিয়া তাদের এখন তারা আরো শক্তিশালী হবে এবং তারা আরো চাইবে আইএমএফ এর কাছ থেকে আরো শর্ত যাতে কম থাকে সেই শর্তের ঋণগুলো যাতে পায় আপনি জানেন যে আরেকটি বিষয় খুব বড় করে দেখা দিয়েছে যে ট্রয়কা এবং অন্যান্য আরও যে কয়েকটি দেশ গ্রিসকে ঋণ দিয়েছে তারা বলছে যে আমাদের ঋণের অর্থ পরিশোধ করতেই হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নে সে থাকুক বা নাই থাকুক সঙ্গে স্যার বলছিলাম যে ট্রয়কা সহ অন্যান্য দাতা যে দেশগুলো রয়েছে তারা কিন্তু এই গণভোটে গণভোটকে নিন্দা জানালেও তারা কিন্তু বলছে যে ঋণ পরিশোধ করতেই হবে ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রিসের সামনে কি কি পথ থাকতে পারে তারা আসলে কি উপায়টা বেছে নেবে দেখেন এখন যে যে সময় এসে দাঁড়িয়েছে তাতে গ্রিসের ঋণের পরিমাণ এখন তিনশো বিলিয়ন ডলার এবং আপনি জানেন যে তিরিশে জুনের মধ্যে আইএমএফ করতে নেওয়া একশো কোটি সত্তর লাখ ডলার পরিশোধ করার কথা ছিল সেটা গ্রিস পারেনি পারেনি আমরা ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই আমরা সেখানেও দেখব যে অতীতে আরও অনেক দেশ আমি যদি সর্বশেষ দু সালের আর্জেন্টিনার কথা বলি আর্জেন্টিনাও এরকম দেউলিয়ে হয়ে গেছিল ঋণ পরিশোধ করতে পারেনি কিন্তু আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আইএমএফ তারা ঋণ দিয়েছে আবার ঋণ দিয়েছে আর্জেন্টিনাকে যাতে করে তাদের পুরো ঋণটা ফেরত পাওয়া যায় ঠিক একই ঘটনা ঘটবে গ্রিসের ক্ষেত্রে গ্রিসের ক্ষেত্রে তাদের একটা স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে চাপ প্রয়োগ করে গ্রিসকে বাধ্য করা কিছু কিছু ব্যয় সংকোচন কমানোর যেন পেনশনের ব্যাপারটা আছে চাকরির বেতন ফ্রিজ করে দেওয়ার বেতন আছে সরকারি অনেক অনেক সরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া ছেড়ে দেওয়ার কথা ব্যাপার আছে কিন্তু গ্রিকের সিপ্রাস সরকার এটি বামপন্থী সরকার তারা আইএমএফ এর চাপের মুখে এই এই নীতি স্বীকার করে তাদের এই নীতিটাকে গ্রহণ করে নেয়নি অর্থাৎ আইএমএফ এর চাপের মুখেও সিপ্রাস জনগণের প্রতি একাত্মতা থেকে তাদের কমিটমেন্ট রক্ষা করে এবং এটাকে সে গ্রহণ করেনি ফলে এখন যে প্রশ্নটা আসবে জনগণ তার পক্ষে একষট্টি পার্সেন্ট ভোট তা জনগণ তাকে দিয়েছে এখন এইটাই হলো তার শক্তি সুতরাং এটা নিয়েই তিনি সিপ্রাস যাবেন ব্রাসেলসে এবং সেখানে নেগোসিয়েশন হবে এবং আমার ধারণা যে 
এই যে ট্রয়কার কথা যেটা আমরা বলছি বেসিসকালি দুটো জিনিস একটা হচ্ছে আইএমএফ এবং ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক এরা দুটো তাদেরকে আরো হয়তো ঋণ দেবে এবং সময় দুটোই হবে সময় বাড়িয়ে দেবে এবং ঋণ পরিশোধ করার সুযোগটা দেবে এবং ঋণ পরিশোধ যদি সুযোগটা না থাকে তাহলে একটা বড় ধরনের বিপত্তি ঘটবে ইউরোজনে যেটা শুধু গ্রিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না এটা ছড়িয়ে যাবে আপনি আলোচনা আগে শুরুতেই বলেছিলেন পর্তুগালের কথা পর্তুগাল আয়ারল্যান্ড স্পেনেও ছড়িয়ে যাবে ফলে এত বড় একটা রিস্ক ইউরোপিয়ান নেতৃবৃন্দ নেবেন না এটা একটা দিক দ্বিতীয় আর একটা দিকের প্রশ্ন ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে যে যদি গ্রিস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই হয় চূড়ান্তভাবে তাহলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভবিষ্যৎটা কি আপনি জানেন যে আঠাশটা দেশ নিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নও ভেঙে যাওয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যাবে দাঁড়িয়ে যাবে ইতিমধ্যে আপনি জানেন যে এক ধরনের ইউরোপের মধ্যে ইউরোপের কোনো কোনো নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে জার্মান চ্যান্সেলার মার্কেল বেশ কিছুদিন আগে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে দু ভাগে ভাগ করা গরিব ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন গরিব দেশগুলো এবং ধনী দেশগুলো এবং আপনি জানেন যে ব্রিটেনের যে নির্বাচনে সর্বশেষ নির্বাচনে ক্যামেরন সরকার বিজয়ী হয়েছে একটা একটা তাদের একটা প্রস্তাবের মধ্যে ছিল যে ইউরোপিয়ান ব্রিটেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে থাকবে কি থাকবে না এটা নিয়ে তিনি দু সালে দু সালে একটা গণভোট করবেন সেটা তিনি এখন চাচ্ছেন দু সালে করার জন্য ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আঠাশটি দেশের মধ্যে কোন কোন দেশের মধ্যে কিন্তু এই ধরনের একটা প্রশ্ন কিন্তু উঠেছে ব্রিটেনে উঠেছে তারা কিন্তু বেশ স্বাগত জানিয়েছে এই গণভোটটাকে দেশের এই গণভোটটা খুব স্বাভাবিকভাবে কারণ এটা তো মানুষ ভোট দিয়েছে এটা তো মানুষের প্রত্যাশা কি সেটাই দিয়েছে এখন আমার ধারণা যে মানুষ গ্রীষ্মের জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ তাদের যে কড়াকড়ি ব্যয় সংকোচনের যে কড়াকড়ি নীতি এ থেকে তারা পিছু হটবে এবং শর্ত সাপেক্ষে যে ঋণগুলো আগে দেওয়া হতো সেটা পরিত্যাগ করে তারা আরো ঋণ দেবে ঋণ আমার একটা ছোট্ট ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে গণভোটের ফলাফলে বামপন্থীরা বেশ খুশি এবং একই সঙ্গে গণভোটে ইউরোজন বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর আসলে একটা প্রভাব নিশ্চয়ই পড়বে সেই প্রভাবটি কি কারণ দাতা গোষ্ঠীর শর্ত অনুযায়ী কিন্তু ইটালি পর্তুগাল স্পেন এরা কিন্তু ব্যয় সংকোচন নীতি কার্যকর করেছে হ্যাঁ কিন্তু সেক্ষেত্রে পুরো ইউরোপে আবার এই বিদ্রোহটা ছড়িয়ে পড়ে যেটা বলেছিলাম এটা তিনটি দেশ আয়ারল্যান্ড স্পেন এবং পর্তুগাল এই তিনটি দেশের সংকট গত চার পাঁচ বছর যাবৎ এই সংকটটা চলছে এবং তারাও ঋণ নিয়েছে এবং ঋণ নিয়ে তাদের যে তারা যে সুখী এটা কিন্তু বলা যাবে না কারণ সেখানে অসন্তোষ আছে এবং সর্বশেষ খবর আমরা দেখেছি যে বিক্ষোভ হয়েছে পর্তুগালে বিক্ষোভ হয়েছে স্পেনে ফলে এখানেও আজকের এই গণভোট তাদেরকে এনকারেজ করবে ফলে এখন যদি ট্রয়কা তাদের নীতির ব্যাপারে একটা পরিবর ঋণ দান নীতির ব্যাপারে যদি পরিবর্তন না আনেন তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আগামী তিন চার বছরের মধ্যে আমরা দেখব ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বেসিক্যালি দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে আঠাশটা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মধ্যে যে সমস্ত ধনী দেশগুলো আছে জার্মানির মতো জার্মানি ফ্রান্সের মতো দেশগুলো তো তারা হয়তো একভাবে একদিকে থাকবে এবং গরিব দেশগুলো আয়ারল্যান্ড গ্রিস স্পেনের মতো দেশগুলো আরেকটা অবস্থান নেবে সেটা কখনো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ চাইবেন বলে আমার মনে হয় না কারণ আপনি জানেন যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এখন একটা শক্তি তারা চাইবে অভিন্ন ইউরোপের যে ধারণা সে অভিন্ন ইউরোপের ধারণা নিয়ে তারা এগিয়ে যেতে ফলে এই গ্রিকের এই যে পরিস্থিতি আজকে সৃষ্টি হলো এটা থেকে তারা অনেক কিছু শিখবে আইএমএফ অনেক কিছু শিখবে ট্রয়কা অনেক কিছু শিখবে এবং মূল কথাটা হচ্ছে তাদের যে ঋণদান স্ট্র্যাটেজি তাদের যে ঋণের যে শর্ত সেটা তারা এখন হয়তো লাঘব করবে কিছুটা হলেও সোমবার থেকে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে এবং সেই আলোচনা আসলে সামনে আপনি যেই বার্তাটি দিলেন তার উপর ভিত্তি করে অবশ্য একটা পথ হয়তো তৈরি করে নিবে এখন দেখার বিষয় সময় বলে দিতে পারবে আসলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং গ্রিসের কোন দিকে ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগ ধন্যবাদ দর্শক কথা বলছিলাম ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং গ্রিসের যে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের চেষ্টা এবং তার উপর ভিত্তি করে যে গণভোট সেই গণভোটের বিভিন্ন দিক নিয়ে সেসব বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড তারেক শামসুর রহমান আমরা চলে যাচ্ছি এবার অন্যান্য প্রসঙ্গে ইরান শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচির সিদ্ধান্ত না নিলে যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো সময় পরমাণু আলোচনা থেকে সরে আসবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য রয়ে যাওয়ায় চুক্তির বিষয়টি এখনো অনিশ্চিত বলে জানিয়েছে ইরানও এদিকে ইরানের সঙ্গে ছয় জাতিগোষ্ঠীর সম্ভাব্য চুক্তিকে ইসরায়েলের জন্য একটি বড় হুমকি বলে উল্লেখ করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু
ইরানের সঙ্গে পাঁচ বিশ্বশক্তি ও জার্মানির সম্ভাব্য চুক্তির সময়সীমা আবারও দোরগোড়ায় এসে ঠেকেছে তবে নির্ধারিত সময়ে চুক্তি হবে কিনা এখনো সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছে না কোনো পক্ষই এরই মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের জন্য ইরানকে শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী লরা ফাবা ইরান আলোচনা গুটিয়ে আনার জন্য আর মাত্র কয়েক ঘন্টা সময় পাচ্ছে বলেও সতর্ক করেন তিনি চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি যেন শান্তিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করা এই উদ্দেশ্য যে পূরণ হচ্ছে সেই নিশ্চয়তা এখনো দিতে পারেনি ইরান আমরা আশা করছি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি করতে তারা সহযোগিতা করবে এদিকে ইরান জানিয়েছে তেহরানের উপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের আরোপ করা নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বে তুলে নিতে রাজি না হলে চুক্তি ঝুলে যাবে সোমবার ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাভেদ জারিফ বলেন যে মতপার্থক্যগুলো রয়েছে তার সুরাহা না হলে চুক্তি অর্থহীন আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে মতপার্থক্যগুলো দূর করতে কিন্তু কিছু বিষয়ে এখনো একমত হতে পারিনি আমরা গণমাধ্যমের খবরে বলা হয় ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধিকরণ ঠিক কত মাত্রায় হবে বা কোন কোন বিষয়ে তারা পারমাণবিক কর্মসূচি চালিয়ে যেতে পারবে এই বিষয়গুলো নিয়ে এখনো একমত হতে পারেনি দুপক্ষ তবে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরির মতে মূল সমস্যা হল ইরানের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া ও সময়সূচি কোন কোন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে তা নিয়ে ইরানের সাথে মতপার্থক্য রয়েছে পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিলে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের সূত্রে ইরান তার পরমাণু কর্মসূচি আরও বেগবান করে তুলবে কিনা সে নিয়েও সন্দিহান পশ্চিমা বিশ্ব এ প্রেক্ষাপট থেকে গণমাধ্যমকে কেরি বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যে কোনো সময়ে চুক্তি থেকে সরে আসার বিষয়ে আগে থেকেই জানিয়ে রেখেছেন ইরান সঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে অগ্রহণযোগ্য কোনো চুক্তি করতে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী নয় বলেও জানান তিনি ইরানের এখন সময় হয়েছে কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়ার তারা সিদ্ধান্ত না নিলে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না এককভাবে কোনো পক্ষের জন্য এই চুক্তি নয় ইরানকে এটা মনে রাখতে হবে যে আমরা যে কোনো সময় এই আলোচনা ভেঙে দিয়ে চুক্তি থেকে সরে যেতে পারি এদিকে ইরানের সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের চুক্তিকে আবারও অগ্রহণযোগ্য উল্লেখ করে এই চুক্তি তেল আবিবের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে উঠবে বলে মন্তব্য করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনি আমিন নেতানিয়াহু কোন চুক্তি দিয়ে ইরানের বোমা তৈরির কর্মসূচি আটকে রাখা যাবে না বলেও মনে করেন এই ইহুদি নেতা সঞ্জিদ ইসলাম সময় সংবাদ ইয়েমেনে পুরো রমজান মাস জুড়ে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছেন দেশটিতে নিযুক্ত জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি ইসমাইল শেখ আহমেদ রোববার রাজধানী সানায় পৌঁছে তিনি বলেন এই রমজান মাসে যুদ্ধ বিধ্বস্ত মানুষের জন্য অবিলম্বে ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দিতে যুদ্ধবিরতি খুবই জরুরি আগামী সতেরো এপ্রিল পর্যন্ত হাউথি এবং প্রেসিডেন্ট আব্দুর রাব্ব মনসুর হাদির প্রতি যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানান তিনি একই দিন জাতিসংঘ ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট মনসুরকে সমর্থন দিচ্ছে অভিযোগ করে বিক্ষোভ করে শত শত হাউথি সমর্থক সেই সঙ্গে জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধির ইয়েমেন সফর নিয়েও তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন এদিকে ইয়েমেনের হাজ্জাহ শহরে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের বিমান হামলায় ত্রিশ সাধারণ নাগরিক নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে হাউথি বিদ্রোহীরা সিরিয়া তুরস্ক সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদারের অংশ হিসেবে ক্ষেপণাস্ত্র জড়ো করেছে তুরস্ক এদিকে আলেপ্পো নিজেদের দখলে নেয়ার দাবি করেছে সিরীয় বিদ্রোহী বাহিনী এরই মধ্যে ইরাক ও সিরিয়ার আইএস অবস্থান লক্ষ্য করে আটত্রিশ দফা বিমান হামলা চালিয়েছে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট বিমান হামলায় অন্তত বাইশ জন নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যম রোববারের এই বিমান হামলায় নিহতদের মধ্যে অন্তত বারো জন আইএস জঙ্গি বলে দাবি করেছে সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় বেজি তেল শোধনাগারে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়েছে আইএস সিরিয়া পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি হওয়ায় নিজেদের সীমান্তে ক্ষেপণাস্ত্র জড়ো করেছে তুরস্ক পাশাপাশি সীমান্তে কড়াকড়ি আরোপ করেছে তুরস্ক প্রশাসন বৈধ পাসপোর্টধারী সিরীয়দের তুরস্কে প্রবেশ করতে দেয়া হলেও তুরস্কের নাগরিকদের কোনো অবস্থাতেই সিরিয়ায় প্রবেশ করতে দিচ্ছে না সীমান্তরক্ষীরা পাকিস্তানের উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তালেবানের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছে অন্তত ষোল জন এদের মধ্যে বারো তালেবান যোদ্ধা এবং নিরাপত্তা বাহিনীর চার সদস্য রয়েছে বলে আইএসপিআর এর বরাদ্দ দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ খবর জানায় দেশটির গণমাধ্যম ডন রোববার উত্তর ওয়াজিরিস্তানের দাতা খেল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে এ সময় ঘটনাস্থলেই নিহত যোদ্ধাদের লাশ ফেলে রেখে অন্যান্য তালেবান যোদ্ধারা পালিয়ে যায় বলেও আইএসপিআর এর পক্ষ থেকে জানানো হয় অনেকদিন ধরেই পাকিস্তানের আধার স্বায়ত্তশাসিত উত্তর ওয়াজিরিস্তানে তালেবান বিরোধীর অভিযান চালিয়ে আসছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী
which left 150 people dead. দক্ষিণ কোরিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র যৌথ সামরিক মহড়া চালিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার তায়ান উপকূলে অনুষ্ঠিত হয় এই মহড়া দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে এই মহড়া চালানো হয় বলে দুই বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয় এই মহড়ায় অংশ নেয় যুক্তরাষ্ট্র এবং কোরিয়ার নৌ ও সেনাবাহিনীর সতেরোশো সদস্য এতে দক্ষিণ কোরিয়ার বিশটি এবং যুক্তরাষ্ট্রের তেইশটি যুদ্ধ জাহাজ অংশ নেয় এই মহড়া নয় জুলাই পর্যন্ত চলবে ব্রিটিশ রাজকন্যা শার্লটকে ব্যাপটিস্ট করা হয়েছে রোববার স্যান্ড্রিংহামের চার্চ অব সেন্ট মরিতে দুই মাসের শার্লটকে ট্রলিতে করে নিয়ে যান তার মা ডাসেস অব ক্যাম্ব্রিজ কেট মিডলটন সাথে ছিলেন বাবা ডিউক অব ক্যাম্ব্রিজ প্রিন্স উইলিয়াম বোনের ব্যাপটিজম অনুষ্ঠানে বাবার হাত ধরে এসেছিলেন ছোট্ট রাজপুত্র প্রিন্স জর্জ একেবারেই ঘরোয়া পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় ব্যাপটিজমের সব অনুষ্ঠান এতে উপস্থিত হয়েছিলেন রানী এলিজাবেথ এবং তার স্বামী ডিউক অব এডিন দ্বারা উইলিয়ামের বাবা প্রিন্স চার্লস এবং ক্যামিলা পার্কার কেটের মা বাবা এবং ভাই বোন দক্ষিণ কোরিয়ার বিরোধিতা সত্ত্বেও জাপানের আধুনিক আয়নের যুগ মেজি সভ্যতার প্রায় তেইশটি দর্শনীয় স্থানকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করেছে ইউনেস্কো জাপানের মেজি সভ্যতার পাশাপাশি সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেনকেও ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করা হয় বিংশ শতাব্দীতে জাপানের মেজি সম্রাটের শাসনামলে তৈরি করা হয় এইসব শিল্পাঞ্চল তৎকালীন এইসব স্থাপত্য এখন শিল্পোন্নত দেশটির উন্নতির প্রতীক নাগাসাকি শিপিয়ার্ড হাসিমার কয়লা খনি এবং ফুকুওকার ইস্পাত কারখানার মতো মেজি সভ্যতার তেইশটি দর্শনীয় স্থানকে এবার ইউনেস্কো তাদের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করে মেজি সম্রাটের শাসন আমলে তৈরি এইসব প্রাচীন নিদর্শন সত্যি অতুলনীয় এগুলো আমাদের গৌরব এবং অর্জনের প্রতীক এর আগে ইউনেস্কো জাপানের এই শিল্পাঞ্চলটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে মনোনয়ন দেওয়ার কথা বলে আসলেও সিউলের বিরোধিতার মুখে তা এতদিন আটকে থাকে সিউলের অভিযোগ ছিল লাখ লাখ কোরীয় নাগরিককে দাস হিসেবে এই শিল্পাঞ্চলগুলোতে কাজ করানো হতো পাশাপাশি তাদের উপর চালানো হতো অমানসিক নির্যাতন সিউল ভেটো দেওয়ার বহু চেষ্টা করলেও সবশেষ জয় হয় জাপানেরই আমরা কমিটির সিদ্ধান্ত মেনে নিলাম তবে আমরা বলবো এটি জাপানের ইতিহাসে খুবই নেক্কারজনক একটি অধ্যায় ইউনেস্কো এবার সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করে পাশাপাশি চীন ইরান এবং মঙ্গোলিয়াতেও ছয়টি নতুন দর্শনীয় স্থানকে এই তালিকায় জায়গা দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার গণভোটে ব্যয় সংকোচন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে গ্রিকদের রায়ে দাদাদের অসন্তোষ আলোচনার পথ সুগম হবে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী সিপ্রাসের গ্রিকদের রায়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া খুশি ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিরোধীরা সিপ্রাস গ্রিস ও ইউরোপের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তি নষ্ট করেছেন অভিযোগ জার্মানির এবং ইরান শান্তিপূর্ণ পরমাণু কর্মসূচির সিদ্ধান্ত না নিলে আলোচনা থেকে সরে আসার হুঁশিয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য চুক্তিকে বড় হুমকি বলছে ইসরায়েল দর্শক এ ছিল আমাদের আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়